kitabu kia kikereza Song number 110 uh, Kwa yale kama hile mungu hapa wabariki nae Tunako hivyo wiko huu na baridi ya moja Na kumi na moja Song number 111 As we give our day and offering then after this Tutaweza kukaribisha mtungaji Baada ya huu wiko Song number 111 what can what shall we might see? Nothing but the blood of Jesus. What the command of to be? What can what shall we might see? Nothing but the blood of Jesus. What and what are we my see? What and what are we my see? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Kwa hivyo kuda siyasi yo kia kwa sababu kumunaenda pole pole sana Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo What can watch away my sin What can watch away my sin Nothing but the love of Jesus What can make me whole again Nothing but the love of Jesus
utuike wa utuigua Nishine wamu ule nituwa hera mea ya maito ukai Mwena baba ito wa ingidi ya wamu kire Mataka maito jwa wa mwena utuika ine Makoro shito ito ito wa matuini Ito shito shia mego oda Ona ira wamu kwa maito jwa wa Wamu kire munu ukolira Ikena ite ito wa matuini Wamu ito utuika ine Tutuwe kia mewe tekele kubele ya kujoma Mama wito ni tuwa mwaida Kime hili kia mwini ni ito wa matuini Amu digu otu wame kanina jihoma Ine wito ole ya wako leto Atuwe na mwe hoko ngai Neki otuwe kia mwe hoko wake Neka mama wito meliri ya mwaka wa shito jihoma Mama wito na mwaduguda maito Makinya nere kwa ito kari ito wa kujoma uto na mwero Amu digu ni tuwe nete Nike mama wito tuwa mwane taha jihoma Ni tu kwa nete ngei wa matuidi, tono wa pere kutu eda liya pere Ni lehi kiyo guru kwa nete, tu ingwe leda jihova Ya mafa itu shia wa kuta ya wa mpune ngei wa matuidi Ya ke tuke shia kuta ya mafa itu, wa ule ite ngei mo Wa wina wa kutere miya neto ya kuja ka jihova Ni ya wa kuru yu yode, ngei wa matuidi, ona ni yode Na me lehi yowa ni tuwa ya jesu, tuwa hoa ya wa matuidi ya Amen Amen, asanti sana Amen. God is good. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Uh, Jana ilikuwa ni siku nzuri kwa kuwa wana yuko walimpandisha kazi nyingi sana kutembea faili ya kilomita nyingi sana na joe ken karo nimwe nimwe eh hao wote wakapotea na walipopotea mara ya kwanza tulipowapigia simu walisema wako namba 11 na namba 11 na tulijua watatembea straight wakuja mpaka mahali tulipokuwa lakini wakatembea wakielekea sehemu za limuru nasi tumekaa pale kwa basi saa 11 tumewagoja hawakujua wanatembea wakielekea wapi najua ni vizuri kuweza kutembea Mahali pale kuna map Na hile map ni vigumu sana kuweza kuipota Na kwa hivyo wakati mwingine Wakati unako potea mahali Kama jangwa kama hile Unashindwa kutafanya nini Amo unashindwa Kile ambacho unaweza kufanya Ikabidi tutume mtu wa pikipiki Aende ya watapute mahali walipo Kumbe walikuwa na mgojwa Ambaye alikuwa hawezi kutendea mizuri Kwa hivyo walikuwa na mshikania kwa na mbewa Lakini hawa hakuwa wametuambia Ya kwamba alikuwa mgojwa Kwa sababu Kitu moja ambao ilipanjika Wakati walipiga simu wakasema ya kwamba wakona mgojwa walianza kulia kama visi <laughs> kwa hivyo hata <laughs> kama ni wewe ukipigiwa siku na usikie watu wanalia kama visi utadhani ni mchezo inaendelea <laughs> inaendelea na kwa hivyo wako take serious walijua mahali wako kuna visi kumbe ni jo walikuwa analia kama visi <laughs> so But it was a good time. <laughs> Na wakati tulipokuwa mahali pale. Unajua ukiwa mahali ukiona chui akiwa juu ya mti na wewe uko chini unakuwa na uoga. Baba kule ukitembea hapa mara kwa uone chui pale juu ya mti na nikaa juu ya mti utakuwa na uoga sana. Lakini hawa vijana walikuwa wanatazama chui akiwa juu ya mti. Na nikajiuliza na huyu chui akivuka pande hii. Eh pande hii tunatazama arute pande hii eh. Kumbe yule chui ametembiwa kukaa pale ndani 
Yeah, na kwa pale ndani. Kwa hivyo sometimes in our life when God mercy is close at hand. Wakati neema ya Mungu iko katika mikono yetu, Mungu anakuwa pamoja nasi na Mungu anatuongoza. Ni vizuri wakati neema ya Mungu iko katika mikono yetu tunatembea bila uoga. Na ndio maana wakati kenu walipotea walitembea bila uoga kwa sababu walikuwa Mungu wako pamoja nao na walikuwa neema ya Mungu iko pamoja nao. Wakati nilipiga simu na nikasema ya kwamba basi sitaondoka. Jo akasema Jadi unajua mimi sina pesa kwa mfuko sina kitu jadi msituache na nikasikia jo akiwa na wasiwasi kidogo anaogopa kama basi sitaenda lakini ilibidi tutume basi na wale watu tulikuwa nao wakanda ya basi na waondoke waende sisi tubaki na visa ni pale tukigojea hao watukufu wa na finally ukakuta basi sisi tulikimbia tulipitia hii jia na walipitia ile jia refu tukakutana pale basi na wakaingia kwa basi na wakafika salama neema ya Mungu ikiwa pamoja nawe hakuna kitu ambao huwezi kufanya katika katika kitabu cha Zaburi 63 na nataka tusome mistari ya kwanza mitano Biblia inasema e Mungu Mungu wangu nitakutafuta mapema nafsi yangu inakuonea kiu mwili wangu wa kuonea shauku katika nitikame na utovu isiyo na maji ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu nisione nguvu zako na utukufu wako maana badili zako ni jema kuliko uhai midomo yangu itakusifu ndivyo nitakavyo kubali, kubalika maadamu ni hai kwa jina lako nitaliinua mikono yangu nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono kinywani changu kitafusifu kwa midomo ya furaha you know wakati wale watu walikuwa wanatembea kule jangwani hao watu walikuwa na kiu sana Na they did know I had prepared something ya kuondoa hiyo kiu yao. Kwa hivyo wakati walikuwa nafika pale kwa gari, kila mtu alikuwa anapata soda na maji. Na ilikuwa ikiondoa hiyo kiu. You know wakati ambapo Biblia inazungumzia kuhusu kiu ambao iko mahali hapa. Ambao hii kiu is like a traveler in the desert. Mtu akiwa anatembea katika jangwa na wakati ambapo anapopata maji ya kunywa yule mtu anakuwa na shukurani kwa sababu ile kiu imempata na ile kiu inamsaidia na anakuwa na ile kiu wakati anapokunywa ile maji ni kama anasikia vizuri sana kwa sababu anasikia ile kiu imefanya nini imeondoka lakini ile kiu ikikoza kuondoka basi tunakuwa na wasiwasi tunashika ya kwamba utapata maji lini unaona kama utakufa basi kama vile mtu anapotembea katika desert bidio alivyo na kiu pale katika desert bidio tunatakiwa kuwa na kiu kwa neno la Mungu tunatakiwa kusikia kiu kama vile vile mtu ako na kiu akiwa pale katika jangwa na sisi tuwe na kiu kwa sababu ya neno la Mungu. Na tunajua wakati ambapo unapopata maji ile kiu kinaondoka. Na wakati ile kiu inaondoka unasikia vizuri. Jana niliona watu wamefurahi, watu wamekuwa na raha na kila mtu anafurahi, anakuwa na nafasi ya kutembea na kuweza kushirikiana na wengine. Na kila mtu alikuwa na furaha. Ni kama wakati ukiwa umetembea kule jangwani na unapata maji ya kunywa, unakuwa na furaha 
kwa sababu unajua ya kwamba sasa unaweza kuendelea kutembea katika kule jangwani number 2 the power of the road nguvu za mungu ama wakati ambapo unapokuwa mahali na unapokuwa ya kwamba hauwezi na, na wakati ambapo unamuomba Mungu unamwambia Mungu niongoze niweze kumaliza haya na wakati Mungu anapokuongoza na unaweza kumaliza yale mambo ulikuwa unatarajia unaona utukufu wa Mungu you see the glory of God na wakati unapotazama unaona utukufu wa Mungu unaona kama yule ambaye anatembea pale jangwani akiwa anatiu na hajapata maji ya kunywa wakati anapopata yale maji ya na anakuwa kiu yake imeondoka na wakati ambapo unapoangalia unakuwa na confidence ya kuweza kuendelea na safari yako na unajua ya kwamba una nguvu za kuweza kusonga mahali pale pengine lakini ikiwa utatembea na ukose maji ya kunywa na ukose chakula basi utakuwa na nguvu ya kuweza kuendelea lakini wakati ambapo unapopata maji yanaokoa ile kiu ndani yako na dipoza biblia inakuambia ya kwamba wakati ambapo unapomuita Yesu anapokuondolea dhambi zako katika maisha yako na ile kiu ambayo ya zile vitu ambao shetani ametia ndani yako unakuwa na kiu ya pombe na sigara na bangi na dini na Mungu anakuondolea hiyo kiu unasikia vizuri kama yule mtu aliye jangwani ambao ameondolewa ile kiu ya maji na you feel like going unasikia kama kutembea unasikia kama kuendelea na safari kwa sababu Mungu amekuondolea ile kiu na wakati Mungu anakuondolea ile kiu unasikia safari yako sasa waweza kuendelea The same thing to a person when he finds Jesus Christ mwenye dhambi akipata Yesu Kristo zile dhambi zinaondoka na wakati zile dhambi zinaondoka sasa kuna utupu wa neno la Mungu kuingia pale ndani na kukaa ndani yako It's like a person in the desert who finds water who quenches his thirst ambao anaondoa kile kiu na anakuwa na furaha ya kwamba kile kiu kimeweza kumuondokea na anakuwa na uhakika wa kuweza kuendelea katika maisha yake anaona sasa i can go forward kwa sababu nimepata yale mali when you find Jesus in your life you feel like God unasikia kama kuendelea na unasikia sasa unataka kuendelea mbele kwa hivyo ya kwamba wale wanayudu wakienda pale wakoze kuona mnyama hata mmoja hata ikawa walipata simba wamerara lakini walipoona wakuo pale wamerara kama wakienda pale wakoze kuona kile wanyama wakikuwa discouraged wakiona wakikuwa wamefujika moyo wakikuwa ya kwamba hawajaona kitu chochote that's what happens wakati Mungu anapotembea katika jangwa na anaingia macho yake anaona bado niko bali hajafikia mahali ambapo anapata ku, ku, kumaliza ile kiu yake anakuwa na wasiwasi anaona kama atamuka kule jangwani na kukufia kule jangwani ndivyo ilivyo kama Mungu akipokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yake na asimamie pale akose kuendelea atasikia ya kwamba hajapata ile kiu alikuwa naye haijatolewa na ile kiu ikiondoka anasikia kuendelea na safari anasikia kuendelea na anasikia ya kwamba he can go forward Alija wakati alimwambia Ahabu ya kwamba hakuta jesha kwa muda wa miaka mitatu. Ilibidi aende kujificha kwa hiyo muda wa miaka mitatu. Kwa sababu Ahabu alikuwa mbaya sana 
na angekutafuta na mfosi mvua ikuje ama uwe lakini Elisha Elisha akaenda kule jangwani na akaenda karibu na kisima kimoja na akaweza kutibishwa na hizo ndege wakati tunapoangalia hawa ndege sisi tunaona hawa ndege they are so greedy ya kwamba wakiona vifaraga ni kunyakua na kwenda nao wakiona nyama mahali wanajakua na enda nao kadri arija aliweza kutibishwa na hawa nyama walikuwa naenda wanachukua nyama wanamletea pale anakula nyama na anakunywa maji pale kwa ile kisiki and god protected na kama angefika mahali pale akose makakose chakula angekuwa anaanza kulalamika na kumlaumu Mungu ya kwamba Mungu amemleta mahali pale na hakupata chochote the same in our life when we receive Jesus Christ as our personal savior inafika wakati mwingine tunaona kama maisha yetu kama Mungu ametuacha na tunaona ya kwamba ni kama kwamba tulimeki about the decision ya kwamba kwa Yesu tunaona kama hakuna siku lakini Mungu anakuambia fuumilia I will come on the right side. Nataka tu tulie nitakuja kwa wakati ambao naofaa. Mungu hazeremi. Yeye huja wakati ambao unapa. Unapa. Wakati wewe unaona katika wakati wako haufai, hiyo ndio wakati Mungu anakuja katika maisha yako. Wakati unakuwa discouraged, wakati unakuwa unafujika moyo sana, wakati ambao unatazama maisha yako, unaona kama umefika mwisho, that's when God comes. Huo wakati Mungu anakuja. Wakati unajaribu kuinua macho yako, utazame ni wapi ambao utapata maji ya kuweza kuondoa kiu yako wakati huo ndio Mungu anakuja. Mungu wetu hatereni anakujaga wakati ambao utafaa. Hivi ya wiki hiyo nataka nikwambie ya kwamba Mungu hakuna wakati atachelewa atakuja wakati ambao unapa unafaa. Wewe ndio unaona kama kwamba Mungu amechelewa. Lakini wakati wa Mungu hauchelewi, Mungu anakuja katika wakati ambao unafaa. You know wakati wakati tulikuwa tunaongea pale na missionary wetu wakati tulikuwa pale Garuda na alipotazama kwa sababu yeye anajua map ya ile pole kaniambia it's about 2 hours au watu watafika hapa after 2 hours kwa sababu uko ni mbali sana but now watu walikimbia wakakimbia wakakimbia wakachoka wakaanza kwenda pole 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 tusichoke katika maisha yetu kwa sababu wakati ambao tunakubali yetu kama bwana na mwokozi wa maisha yetu sometimes tunachoka katika safari tunaanza kwenda pole pole tunaangalia katika safari tunaona na huu Mungu ambaye tunagojea atarudi lini unaanza ku slow down kama ulikuwa unafanya kazi kwa kanisa unaanza kuja leti unaanza kutazama masaa unasema kwani huyu Mungu atakuja nini Mungu wetu anajeremi anakuja wakati ambao ume unafaa hakuna wakati Mungu anajeremi Mwimbaji akaimba akasema ya kwamba daiwa gana da sera ilo Ayo kaga ida de agere ide Ayo kaga ida de agere ide Neko ku ya gai monyo bi Mmm raita de kedo de no Ata kama hauna kitu na tahiri kushiku Mungu ukijua ya kwamba Mungu wetu acheleni na anakuja wakati ambao unafaa unafaa Ni wakati upi unafaa katika maisha yako 
ni wakati upi ukitazama katika maisha yako unaona wakati wako umefaa when is the right is the, is the best time for you when do you think your god will come wakati neema ya Mungu iko katika mikono yetu tunajua ya kwamba Mungu yuko karibu kila wakati is like a traveler in a desert rust wakati ambapo ana queue na wakati anapotazama na anauliza yale maji yatakuja kutoka wapi the power of god goes up zinakuwa ndani yako wakati ambao unatumaini ya kwamba kuna kitu ambao unatarajia when this fight, person fights water you express a strong confidence in god unakuwa na una, unakuwa sasa na uhakika ya kwamba wakuweza kuendelea tena asubuhi ya leo nataka kukuambia ya kwamba you can also have confidence in god you weather kuendelea tena unaweza kuwa na uhakika na mungu kwa kuweza kuendelea mbele katika maisha yako ikiwa utamtegemea Yesu Kristo ikiwa utaweka maisha yako kwa Yesu Kristo kama vile huyu mtu anatembea katika desa na na anaangalia anatazama uhai wake na wakati anapotazama uhai wake anajua uhai wake uko mikononi mwa Mungu na anajua Mungu kama cherewa atakuja wakati ambao unavaa na Mungu hakuna wakati atakerewa. Mungu atakuja wakati ambao unafaa. Unaweza kuwa na maumivu katika mwili wako. You know sometimes when we are sick we see heaven. Kama vile watu wa kanza wanasema stage 1, wanasema stage 2, wa, wa, ikifika stage 3 wanasema wanaona wanakaribia vikundi stage 4 wanaona kweli wamesonga karibu lakini daktari akikwambia stage 5 unajua hiyo ni heaven time kwa sababu unajua ikiwa stage 5 iwezi kutoka katika mwili wako hiyo ndio mwisho but when you come to that end that's when you practice god watu wengi wanamwaibia wana wakati wanafika nafasi ile ya mwisho hapo ndio anaona mungu na wewe usikoje hadi nafasi ya mwisho. Usikoje kwa sababu you don't know when your time will end. Kwa sababu watu wengi wanakojea wanasema nataka kukojea hadi nafasi ya mwisho. Wakati huo wa mwisho ndio nitakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. When do you know that last time itakuja lini? Trust in God. Mwamini Mungu na wakati neema ya Mungu itakuwa katika mkono wako wakati ambapo utampokea Yesu Kristo kama Bwana na mkozi wa maisha yako unajua kwa uhakika Yesu akurudi wakati wote waweza kutembea pamoja na wewe na waweza kwenda mbinguni ukaweza kuishi na Yesu Kristo tufunge macho yetu tuweze kuona je yeah, katika maisha yako Waweza kusema kuna jambo ambao waweza kukutukuza Mungu nayo. Katika maisha yako, maisha yako imekuwa ya kukazi Mungu ama imekuwa ya kukutukuza Mungu katika maisha yako. Leo nataka uone ukweli katika maisha. Ya kwamba maisha bila Yesu Kristo haifai. Na isiwe hivyo katika maisha yako ya kwamba wewe na shida kumkuza Mungu kwa sababu kuna kitu kimegoja kwa muda mrefu na ujaifata. Asubuhi ya leo kama ujakuwa Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, hii ndio nafasi nzuri ya kuweza kukabidhi Mungu maisha yako. Na ikiwa unasema hivyo katika moyo wako, inua mkono wako juu nikiona nitaona na wewe. Tunaye moyo. Baba katika jina la Yesu Kristo na jambo zako tushukuru na kuinua jina lako. Asante mfalme kwa sababu ahadi zako ni za milele Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako ukiomba ya kwamba kama jinsi 
mwenye anatetea katika jangwa anapokuwa na kiu nasi tutakuwa na kiu kwa sababu ya neno lako na tutatengemeza uhai wetu kwako tukijua ya kwamba uhai wetu uko mikononi mwako mfalme tukabidi mikononi mwako tukiamini ya kwamba utatembea pamoja nasi na utaweza kuongoza na Bwana tuasema ni asanti kwa jinsi Bwana umeweza kutembea pamoja nasi hatua kwa hatua tumekuona ukitutendea mengi katika kanisa hili na kwa hivyo tunajikabidhi mikononi mwako kiomba ya kwamba utakuwa pamoja nasi tunapoachana na kuelekea nyumbani utakuwa pamoja nasi katika maakuli ya mchana wetu wale na mfalme tutasema ya kwamba ni asanti kwa sababu tumekuona kwa yale umetenda katika maisha yetu na ni katika jina la Yesu Bwana na mwokozi wa maisha yetu amen amen god is good all the time and all the time